Ej, dobra, ty, śpiąca królewna, moje wstawaj. Oczy, moje oczy, No, moja druga panno na zegarze wybiła pierwsza trzydzieści. A to oznacza, że idę cię oprowadzić po zamku. Jezus Maria, człowieku. Jest noc, nie możemy tego oprowadzenia zrobić w dzień. Jestem mega zmęczona. A ja ci wspominałem, żebyś wcześniej poszła spać, bo ja cię nius nie będę. Wiesz co? Niby wybrałeś dziewczynę, która ma ci uratować tyłek, ale jednak o tego gościa w ogóle nie dbasz. Naprawdę, żeby w pokoju tak zwanego gościa w łóżku nie było ani pościeli, ani poduszki, Naprawdę muszę przyznać szczerze, że gościnność to wy macie tutaj do dupy. <śmiech> Jesteś mało spostrzegawcza. Zobacz na kanapę. O, oh. Kompletnie tego nie zauważyłam. Dobra, koniec tego biadolenia. Chodź. By the way, gdzie jest moja kokardka? A w sumie... Później ją poszukam. Coś czuję, że to będzie moja najgorsza noc w życiu. Czemu się zatrzymałaś? Chodź, idziemy A dalej. A dasz mi co najmniej odpocząć? Zamek do małych budowli nie należy. A ty potrafisz tylko narzekać. Ktoś mi kiedyś powiedział, że na tych gwiazdach są nasi bliscy, którzy odeszli z tego świata. Nie uważasz, że to jest interesujące? <śmiech> Rozwalasz mnie naprawdę. Czy ty sobie myślisz, że tutaj w tych gwiazdach są nasi zmarli? Że na przykład tam są twoi starzy? No błagam. Niby są nasi bliscy w niebie, tak? A Boga widziałaś na oczy? Nie! Także skąd możesz wiedzieć, że On kompletnie istnieje? Jesteś bez serca! Nic nie rozumiesz kompletnie! Niby chcesz, 
żebym ci pomogła wydostać się z mafii, z tego jednego wielkiego gówna. A jak widać, masz na mnie tylko wyjebane i tyle. Może to cię cokolwiek Co nauczy? tu się do jasnej cholery dzieje? Josh, co ty jej nie robisz? Nie sprawa, Brian. Zostaw ją w spokoju, Josh. Nic ci nie zrobiła, a ty nie jesteś sobą. Tchórz i jeden wielki dupek w jednym. O mój Boże. Hej, nic ci nie jest? Słyszysz mnie? Tak... Tak, słyszę. O ja pierdziele, jest źle. Yy, słuchaj, chodź ze mną do pewnego pokoju. Houston, mamy problem. Co się stało? O kurwa. No właśnie, Tori. To się stało. O mój Boże. Kto to jej to zrobił? A jak myślisz, Tori? Josh, a kto inny? Nasz kochany szef u nią wpadł w szał, po czym rozciął jej policzek i zobacz, normalnie krew się z niej leje jak z wodospadu Niagara. No daję słowo, utłukę tego gnoja. Ale jednak mimo wszystko to moja wina. Zdenerwowałam go. Ale e, e, jak masz na imię? Alice jestem. Słuchaj Alice, to, że ty go zdenerwowałaś, to nie był powód, że powinien ciebie Zgadza uderzyć. Zgadza się z tobą, Tori. Co z nią robimy? Wiesz co, najlepiej, żebyś nie wracała dzisiaj do swojego pokoju. Może zrobimy tak. Brian, y, przynieś apteczkę. Weźmiemy, opatrzymy jej ten policzak. A przy okazji jeszcze będziemy musiały znaleźć miejsce do spania. Alice chyba dzisiaj nie będzie mogła wrócić do swojego pokoju. Bo jeszcze nie daj Boże, Joss coś wykombinuje. Przyjdzie do niej i nie daj Boże, stanie się nieszczęście. Okej, okay, to tak zrobimy. Alice, poczekaj tutaj. Ja pójdę po apteczkę. Teraz żałuję, że podjęłam tą misję. Alice, jaką misję? Josh poprosił mnie o to, żebym pomogła mu wywiązać się z mafii. Teraz żałuję, że się na to zgodziłam. O cholera, to, to ona. ona. Nie martw się, Alice. Wszystko będzie w porządku, pomożemy ci. Co ja bym bez was zrobiła? Dziękuję wam za pomoc. Nie ma sprawy. A, wybacz, gdzie moje maniery? Yy, jestem Brian, a ja jestem Tori. Miło mi was poznać. A skoro Josh to zastępca bossa, to jaką rolę odgrywacie w tym zamku? Można powiedzieć, że pilnujemy pewnych części zamku przed pewnym niebezpieczeństwem. To jesteście tak jakby takimi wojowniczkami, tak? Mhm, zgadza się Alice. Dobra, dobra, porozmawiamy sobie od rana. Teraz Alice proponuje ci, żebyś się przespała. Mogę tam spać, czy nie za bardzo? Pewnie, że możesz. Kładź się. Dzięki wielkie. Dobranoc, Alice. Przyjdziemy do ciebie z samego rana. Zobaczyć, czy wszystko w porządku. Jakby coś się działo, jesteśmy w pokoju obok. Dobranoc.
Yy, tak, tak, dobranoc. 